ഇപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം വീഡിയോ കുറവായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഹിയർ ടുഡേ സോ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ക്യാൻ സീ മീ സോ ലൈവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ നോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ബേസിക് ഇത് സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ ലെറ്റ് മി നോ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ദാറ്റ് ഏരിയ സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ സെഷൻ ഓഫ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഇപ്പം മെസ്സേജ് സെഷൻ കേട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മി നോ സോ വി വിൽ ബിഗിൻ ദിസ് സെഷൻ ഷോർട്ട്ലി സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇതാണ് ഇത്രയും ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഇത്രയാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതിന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് നോക്കിയിട്ടില്ല സോ യു ചെക്ക് ദിസ് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബേസിക്കായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഈ പവർ സപ്ലൈ കഴിഞ്ഞു അതിലുള്ള നാല് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള ബേസിക് ഡയഗ്രാം ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അതിലുള്ള ഡയഗ്രാം ഔട്ട് ടു ഡയഗ്രാം അതിനെ റെക്റ്റിഫയർ ചെയ്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അത് ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് അതായത് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ആണ് സോ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സോ സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ മൊത്തത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ആണ് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി ആണ് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട്സ് ആയി വരുന്നത് ഇവിടെ സിക്സ് വോൾട്ടോ ട്വൽവ് വോൾട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് സോ ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ സജഷൻസ് അതൊന്ന് പറയുക എസ്പെഷ്യലി വാട്സപ്പ് കാരണം എനിക്ക് മറ്റത് ലൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നോട്ട്സ് വെച്ച് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൗ ഇഫ് വോയിസ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിങ് മീൻ വാട്സപ്പ് ആസ് വെൽ സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി തിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർ ഇൻ ലൗഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ റെക്റ്റിഫയർ കണ്ടു ഫിൽറ്റർ കണ്ടു ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കണ്ടു ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഹാഫ് വേവ് ആൻഡ് ഫുൾ വേവ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ നോക്കണം അത് കുറച്ചൊരു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡയോഡ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഡയോഡാണ് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് റിവേഴ്സ് ബയസ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസ് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് സോ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ദർ ഇസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് സ്വിച്ച് ആക്ടിങ് ആസ് ഓൺ ആവും സോ ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഫ്ലോ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കിട്ടും സോ വി ഹാവ് എ വോൾട്ടേജ്
സോ എ ആൻഡ് ബിയിൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇല്ല സോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നോക്കി പഠിക്കുക ഇത് ഹാഫ് വേവ് ആണ് ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദിസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത് സോ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇവിടുത്തുള്ള നോട്ടുണ്ട് അത് ജസ് നോക്കുക കാരണം സ്ക്രീനിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്ലേഡായി പോവുമായിരിക്കും സോ ഇത് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി വർക്കിംഗ് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി റീഡ് ദ നോട്ട് ആസ് സച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ സൈൻ വേവ് ആണ് സോ സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ യു ഹാവ് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ വേറെ ആസ് മറ്റേതിലാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളും കൂടെ കാണും ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സി ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ആസ് വെൽ സോ വെൻ യു സീ ദിസ് ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ യു ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ സോ ഹാഫ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളും മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കണം ഹാഫ് വേവിൽ വേറെ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് ഹാഫ് വേവ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സെൻ്റർ ടാപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ലൈക്ക് വി ഹാവ് ത്രീ ലീഡ്സ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പിക് ടു പിക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് സിക്സ് വോൾട്ടേജ് ഇതിപ്പോൾ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേഡിൽ താഴെയുള്ള സീറോ സിക്സ് സോ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഡ്രോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറി ഇറ്റ് വുഡ് ബി മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ഐ ഗസ് സോ ഇത് സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ലെറ്റ്സ് സി ദാറ്റ് ന്യൂ നോട്ട് ന്യൂ നോട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് സി ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഐ ഡോ ചെക്ക് ദാറ്റ് വൺ ക്ലിയർലി സോ ലെറ്റ് മീ സി ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദാറ്റ് എൻ മീൻ വൈ സോ നമുക്കിപ്പോൾ ബേസിക് നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ സി ദാറ്റ് വി വിൽ സേവ് ആസ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ so uh, let's see uh, so uh, let me uh, select the scene as well so that we pay the correction ji am better than you know okay so and and okay and this is live okay okay let's see okay no no okay okay let me check that again ഒരു sorry for the delay
So let's see if I need to work on that. Okay, I need it. So I hope you can see this. Okay. Let's see, open my uh, modulo to port. Sorry for that trouble. The technical glitch. So, I am to tap in the center tap. So, let's see about the center tapping and uh, the stagger. I am going to center tap in the center tap. Step down transfer. I am going to show the step down transformer. So, let's see. That is not in the center tap. First primary phase on the area. Dielectric nor any regular consider it under. Here is secondary coil under. Most side on that, that is pretty tight to wear another. So, next to parano all that, V P is primary winding solar voltage. This is secondary winding solar voltage. But central tap parano all that, now we can do some very kind of change. All we will have one point. Total moon point. Here is one point. Here is one point. And then what we will do is we will take output from this side, this side, and this side. Moon side will output at the moment. One point, one point, one point. So center tap in the room, we can call this as a different region. We can call this as 6, 0, and 6. But total no corner, this point, this point, no corner. We can call total 12 volt. Peak to peak. Peak to peak, we will denote that V, P, with a hyphen at the top. So this is actually a center tap. Six zero six. No, let me tell you. So that's what I want to convey when we are seeing a center tap. I hope that is clear. And sorry for the delay. I'm going to delay one minute. Shemikal. So that's okay. So let's see. I'm going to put automatic to my side. I want to. I hope. I hope it's clear to you as well. So modulo ini subject itu nanti pula, it's actually quite easy. So itu mana yang ada nama kita, nanti, saya akan pergi cek PPT ni dah ni ada. So this is actually full wave rectifier. Similar that similar idea, nanti pernah buat dah ni ada. Adanya positif dan negatif pun ada. Tapi itu lalu ada difference tu nampak ni ada. Ada diode ada conductor ni nampak ni information kita kudu kudu ada. Positif, half wave ni positif matra ni lalu negatif ni lalu kat ni. Full wave orang ini full wave rectification nak buat. Ini diode one conductive, pina diode two, diode three. Anggernya orang boleh. So this is actually that one center tap level. Pina bridge rectifier. Ada orang nama kita yang pelajari itu. Bridge rectifier. Apa ada ni orang ada diagram orang. Let's see. Ini adalah nama kita yang implement itu. Apa bridge rectifier orang itu. Ini adalah diagram. Pada ni current flow level orang. Full wave warna gila. It's actually we are using two diodes. Diagram clear itu nak kau nak gila. We have a center tap. Center tap ayat ana connect diri kita. So, satu basic itu baru kita warna gila. So, if we have, I am modifying this basically. So, nama kita center tap ayat. Ini ada tiga diagram warna mana tu orang nama. So, let let me modify this a little bit. Ini dah ana nama kita. Jadi, itu color mark mark itu dalam nama secondary winding. Secondary winding mana yang ini? Secondary winding mana itu? Ini center tap yang kita concern itu cuma. Ini center tap ni adalah nama resistance yang kita measure ini. Then what we will do is we will have a diode here. Ini diode ini mana itu? Ini forward bias itu mana itu? And here what we will do is we will connect this in a reverse bias. Reverse bias itu. Output number ni ada. So ini ni nak kau nak. Satu basic item nak kau nak. And let's see, let's see take on it this this side. So ini ni orang ini fixing this. Ini diode ini positive ini reverse side. So what we will do is that we will connect in a such a way at that particular diode. Ini connect dia, ini disconnect dia. So suppose let's take, nama kau itu, ibu dia itu. Positif beri, beri positif sign ingat beri ni ari. So angan beri mbak teke, ini beri positif beri ini beri, negatif nu orang ini beri. 
സോ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് കറണ്ട് പോയി ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും സോ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളൊരു ഡയോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിൽ കൺസിഡർ ദ സെയിം ഡയോഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഐ വിൽ കണക്ട് ഹിയർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി ടു എന്ന് പറയുക ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ ഫുൾവെയർ റെക്റ്റിഫയറിന് ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് സി നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇ വഴി കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഇ വഴി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കളറാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കളർ നോട്ടേഷൻസ് സോ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു കളറാണ് ആ കളർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ തൊള്ള ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും ഇവിടെ ഇപ്പം നെഗറ്റീവായി ഇതിപ്പം നെഗറ്റീവായി ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി ഞാൻ വട്ട ഇട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ അതേപോലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളാണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഫ് ഐ ഡു ദാറ്റ് ഈ കളർ വെച്ച് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയെന്ന കേസാകുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് കൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഈ വഴി കൂടെ അങ്ങ് പോകും ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് സോ ഇൻ ടേൺ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് എ ഫോൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗ്രാഫ് വരും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വരും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ വിത്ത് യൂസിങ് ഓൺലി ടു ഡയോഡ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേ ഫോൺ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ ഇത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഹോപ്പ് സോറി ഫോർ ദ ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ ഹോപ്പ് സോ സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സെൻ്റർ ടാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻ്റർ ടാപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഈ ബേസിക് ഐഡിയ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഡയോഡ് ഡി ടു ഡി ഫോർ ആ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല അപ്പം ഓക്കെ സോ ഫിൽറ്ററിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് സോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് സോ യു റീഡ് ദാറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പഠിച്ചു യൂസിങ് സെനർ ഡയോഡ് അത് കണക്ഷനും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ലോഡ് റെഗുലേഷൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി കവേഡ് ഇൻ ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സോ വി ആർ ഹാഫ് വേ ത്രൂ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് പേജ് കഴിഞ്ഞു സോ നെക്സ്റ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ലേ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആസ് എ ആംബ്ലിഫർ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് അത് ബേസിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആംബ്ലിഫയർസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു സൈൻ വേവ് കിട്ടും ദാറ്റ് സോ നമുക്ക് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ ആണത് കോമൺ മീറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് So we'll discuss about this diagram in detail. So first read that. That is a little bit of basic terminology. So the input capacitance, uh, bypass capacitance. Uh, so if you have thorough with the terminal points of emitter, base and collector. So you will have a general idea of that. So that is where you carry on the frequency response. So that is actually quite important. So that is no one. I will just briefly explain this. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുകയ
ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദ ബാൻഡ് വിട്ട് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ മറ്റു സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി വരെ ഉള്ള അതാണ് സി വൺ എഫ് സി വൺ എഫ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീക്കിംഗ് സോ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വരും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും വരും അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് സോ വൈ ആക്സിസ് ഇസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എക്സ് ആക്സിസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൻ ആംബ്ലിഫയർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ആയ സോ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ദിസ് ഗീസ് എ ജനറൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഈ വാസ് എ കോൾക്കർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞു ഹൈ ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബയസ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ബയാസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് Uh, so you have a base uh, you have a collector and you have a emitter appa emitter aanu common so ya common emitter vechittaanu configuration varunathu so so ipo nammal kaanavana voltage dividing biasing aanu so friends uh, we have that in the uh, diagram itself nokku parayanda kaaryilla so let's uh, suppose that we are going to do something like this so this is a uh, uh, kaanavanengil So what you can see is that ഇതിൽ uh, ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ വി സി സി ഉണ്ട് ഇവിടെ വി സി സി ഇസ് ആക്ച്വലി ദ വോൾട്ടേജ് ഗിവൻ സോ ദാറ്റ് ദി സോൾ സർക്യൂട്ട് വർക്ക്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വി സി സി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടറിലായതുകൊണ്ട് വി കോൾ ദാറ്റ് ആസ് വി സി സി പിന്നെ സിമിലർലി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ടു ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ബയസ് ചെയ്യാനുള്ള in order to operate we need to supply it with a sufficient voltage adana vcc biasing voltage nu vanu parayam so that is vcc so here we have another side input input il und so we can call this as an input side vi okay and output nu parayunnathu v0 so these are input and outputs so uh, here similarly what we can do is we can see a uh, capacitor und nu nokka So input capacitor on the C. It output on the C. It output on the C. So it can also be used as a cherry filtering for the other one. So another thing is that uh, what we should do is so we should learn more about is that voltage dividing. So we have already voltage. That is our VCC. So VCC is here. Similarly, we have learned how to do this diagram. If I am giving a resistor here another resistor here ingena koduthu ivada nane ground edu ivada nan 10 voltage kodukunu ivada enikku 1 ohm aanu resistance elappathine vendiyana ivada enikku 9 ohms aanu resistance angane aanengil nan idinde across voltage edukkuvaanu nu vicharikka let's say i use a different color ചോപ്പൻ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എപ്പോഴും പറയാൻ പോകുന്ന എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ ആൻഡ് ബിയിൽ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വരും സോ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് സോ എനിക്ക് എ ആൻഡ് ബിയിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എത്ര വരും സോ എ ആൻഡ് ബി അതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് So, V, A, B എന്ന് പറയുന്നു അതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ലെറ്റ്സ് എ യു തിങ്ക് ആൻഡ് സേ ഇത് പറയാമ്പറ്റും അറിയത്തില്ല സോ സിൻസ് വി ഹെ ഡിലെ ഐ വിൽ സേ സേ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പത്ത് വോൾട്ട് കിട്ടും സിമിലർലി ഇഫ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം യൂസിങ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഐ നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഈ വൺ ഓമിൽ കിടക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് സോ ലെറ്റ്സ് എ നമുക്ക് ഓംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെത്ര പറഞ്ഞു ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു 
other pull uh, let's see if I need to see this voltage V 1 ohm other trigger to total path voltage on a phone up a one ohm still a trading in one other one voltage other pull uh, V 9 ohms so trading now 9 volt trading now let's see the random what a cool tempo what I will get is random what a cool tempo and you can get to V A B that's why we have 10 ohms, 10 volts. So, 1 ohm is basically 1 ohm is 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 so I hope that is clear uh, to you, uh, basically. So we are going to voltage dividing circuit in the beginning. So minimum or two, uh, base current on the base voltage on the base voltage on the base voltage B E. This is the base voltage between the base and the emitter. So the emitter on the ground is going to be in the parameter B B. Minimum base voltage or minimum base current on the game matter. Even transistor on our to make it work. It will put a current flow on our to. So other basis it on a video resistance of bias in the switch attack in the amplifier attack. I hope you had a general idea about that. So let's move on. Okay. इधर आना basic क्या तो लगा है। अब तो इसका कितना analysis उनका detail ही यूँ discuss करना plan basically। हमने अटरिंग वाला बोल लगे। हमने public address system लगे। हमारे already पारने आने PO system, microphone इधर क्या नाम लगे? Microphone mixer, voltage amplifier, amplifier, power amplifier, loudspeaker। इन्हें next उन्होंने रहने instrumentation system उन्होंने बोला था। इधर आना हमारे नारकीन Okay, so I hope you can see that in detail, basically. And the on the what's up at I hope it's useful. Okay. So, sound is clear on the para you know. So, I hope it's clear now. कुछ करवा नहीं गया पता नहीं पा रही है लाइव आई तो पा रही है लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं पा रहा है सो इप्पन हमारे पा रहे हैं बंदों तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला वेरी था ना सिस्टम वाला तो पादले ना हमको कुछ मोड़ नो काफी ना तो इधर एक क्लास बोला है तो ये डर करना इंस्ट्रूमेंटेशन वाला है ना तो हमको जो इंस्ट्रूमे� आ टेम्परेचर डिस्प्ले चेपी किया पार इधर लापा ये योर डायग्राम बोले आना वेरना दिस डायग्राम सो नमक वाले जो इंदा बोले ना वो जो डिस्प्ले नॉलेज ही ना ये नहीं है ओके अपन इधर ले लेट्स सी इधर आना डायग्राम ही ना Okay, measure and measure and measure and measure and measure and use in the sensor and measure and use in the transducer. Transducer is nothing else. It is a sensor. Sensor and measure and data. I will show you a diagram. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Temperature measure on the temperature on the read and it is sensor sensor on the L M P five and the sensor on the sensor on the sensor on the read in the data on the water a cherry area it will be of micro volts or milli volts micro volts like a milli volts like a range Pan, nama kita micro volts, milli volts range kita tidak ada orang, nama kita urik kelam, measurable lah, uru 
മനുഷ്യന് ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു വൺ വോൾട്ടോ ടു വോൾട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു മൈക്രോ വോൾട്സും മില്ലി വോൾട്സും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ മിനി വോ മിനി മില്ലി വോൾട്ടേജസ് ആയത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഏതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സോ മൈക്രോ മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മൈനസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മറ്റേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഇസ് വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് മൈക്രോ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അതേപോലെ മില്ലി ആണെങ്കിലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് മില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്താ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നൊരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ ചെയ്ത് ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് വേണ്ടത് ടു ചേഞ്ച് ഫ്രം മൈക്രോ ഓർ മില്ലി ടു എ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അപ്പം നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ വേണ്ടത് കൊണ്ട് സോ വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ആംപ്ലിഫയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രാം കാണാം സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാണ് സോ ദ മെഷറൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇൻപുസ് സ്റ്റേജ് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് മൈക്രോ വോൾട്ടേജ് ഓർ മൈ മൈക്രോ വോൾട്ടേജ് ഓർ മൈക്രോ ആംബിയസ് രീതിയിൽ വരും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെൻസർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ലൈക്ക് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എ കണ കൺവേർട്ടഡ് ടു എ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആവാം ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി മൈന്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ കമ്പ കൺവേർട്ട് ടു എ എ വോൾട്ടേജ് എ മെഷറബിൾ വോൾട്ടേജ് സോ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ സി സോറി ദിസ് ഇൻപുട്സ് സ്റ്റേജ് വിൽ ഹാവ് എ മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി കമ്പയർഡ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തും വിത്ത് എ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൈക്രോ മൈക്രോ ലെവലെ വരത്തുള്ളൂ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് വോൾട്ടേജ് ലെവലിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ അതിന് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജിലോട്ട് മാറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റയാണ് ആ ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ റേഞ്ച് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വി നീഡ് ടു ആംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കും വിത്ത് ദാറ്റ് ടു പ്രോസസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ വി നീഡ് ആൻ അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആംപ്ലിഫർ അതാണ് മെഡിക്കൽ വെസ്റ്റേജ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ടു എ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വേർ ഇറ്റ് ഡീ കോഡ്സ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമല്ലോ തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ അതിനൊരു യുക്തി വേണം ലോജിക്ക് വേണം അവിടെ നമ്മളൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ വാക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഈ കിട്ടുന്ന വോ
നമ്മൾ പലതവണ റീഡ് ചെയ്താലും ഒരു ഡേറ്റേ കിട്ടാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്താലും ആ ഒരു വാല്യൂ കിടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്യുറസി ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് അപ്പം ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ മറ്റേ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു ആണ് കാരണം അത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള എത്ര നേരം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം മെഷർ ചെയ്തത് ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം ആ സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുന്ന ആ സ്കെയിലിൻ്റെ നീളം ഞാൻ മെഷർ ചെയ്താലും എപ്പോഴെപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്താലും ആ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് വാട്ട് എവർ ദ ഡേറ്റ യു റീഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഞാനിപ്പം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈൻ്റെ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതല്ലേ നമ്മൾ സാർ അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലേ സെൽഷ്യസ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്നും ആയാൽ പനിയായിരുന്നാൽ പറ്റില്ലേ സോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം ആ റീഡിങ്ങിന് അതായത് ഇപ്പം മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ തന്നെ വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്ത ആ വാല്യൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തായെന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴല്ലേ ഒരു ഡിഗ്രി മാറത്തുള്ളൂ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറയണം നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കുന്നു ആ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര വൺസ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് സീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ തന്നെ കാണിക്കണ്ടേ അതായത് ഒരിക്കൽ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ പിന്നെ മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റബിൾ നേച്ചർ ആ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത മെഷർമെൻ്റ് അത് തന്നെ വീണ്ടും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കിലോ എടുത്തു പിന്നെ അത് മാറി ഒരു കിലോ അമ്പത് ഗ്രാംസ് പിന്നെ ഒരു കിലോ ഇല്ല നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞും കൂടിയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റബിൾ ആയിട്ട് ആ സെയിം മെഷർമെൻറ്റ് കാണിക്കണം അതാണ് പ്രൊസിഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ ചേഞ്ച് സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് അതായത് എനിക്കിപ്പം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി വരെ എനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ചേഞ്ച് വരെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആയാലും പോയിൻറ്റ് വൺ തന്നെ കാണിക്കും പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആയാലും പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് തന്നെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസിമൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആയാലും തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ആയാലും ഏതേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിസിമൽ പ്ലേസസ് വരെ ഞാൻ നോക്കുന്നു അതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമൺ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ത്രാസ് ത്രാസിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫെതറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ ചേഞ്ച് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ആ ഒരു ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഒരു ചെറിയ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ അതാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു തൂവാല ഇട്ടാലും അത് കോമൺ ബാലൻസ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മുടി നമ്മുടെ ഹെയറിലെ മുടി അതിട്ടാലും ഡിക്റ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ
ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് ദിസ് സെഷൻ കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് തീർത്തു സോ ലെറ്റ് സി സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് നൗ നിങ്ങളുടെ പേരും രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഈ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഇടുക ഈ ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം എൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ചാറ്റും ക്ലോസ് ആവും സോ യു പുട്ട് യുവർ നമ്പേഴ്സ് നൗ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ട്രീം എൻ്റ് ചെയ്യും സോ യു പുട്ട് യുവർ നമ്പർ വെരി ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു വൺ മിനിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ so let's see and if you have any questions also you can ask in live chat so nammada innatha basic aitulla ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് സോ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ സോ ലെറ്റ് സി സോ ദിസ് ഇസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അധ്യാപകനായ ഞാൻ ശങ്കർ ജയരാജ് ക്ലാസ് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ക്വറീസ് യു ക്യാൻ പുട്ട് waiting for your uh, questions questions ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ബീങ് ഓൺലൈൻ സോ നമ്പർ വേണം എല്ലാവരും നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം നമ്പർ വേണം സോ താങ്ക് യു ഓൾ സോ ഐ എം ശങ്കർ ജയരാജ് സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ ലിസൺ ബൈ